Друзья, здравствуйте. Вы на Первом городском. Меня зовут Иван Дычек. Это проект э, «Теледоктор». Сегодня у нас в гостях Елена Николаевна Ежеменская, э, городской невролог и, и также заведующая инсультным отделением «Тысячки». Елена Николаевна, здравствуйте. Ну, у нас сегодня проблема и тема нашего эфира э, «Боли в спине». Именно если... Да, уважаемые друзья, если у вас подобная, подобная проблема есть, тогда этот, эти 20 минут, собственно, для вас. И я задам первый вопрос. А у вас будет три минуты, чтобы на него подумать ответ, потому как мы будем смотреть сюжет, потом вернемся в студию. Итак, актуальность проблемы, если мы говорим о болях в спине. У вас три минуты, чтобы подумать, и мы смотрим сюжет. Уважаемые режиссеры, пожалуйста. Возраст, пассивный образ жизни и физические нагрузки – это основные причины боли в спине. В 85% случаев это мышечная боль. Возникает она из-за охлаждения, перенапряжения, статической либо неудобной позы. В других 10% боль возникает по причине радикулита и лишь 5% серьезного заболевания. А вот остеохондроз нельзя относить к болям в спине. Когда мы говорим о болях в спине, э, остеохондроз – и боли в спине – это вещи, это не одно и то же. И не всегда и чаще всего наличие изменений, которые мы видим при нейровизуализации, МРТ, компьютерная томография, рентген, не коррелирует с клинической картиной. Помимо этих причин есть и другие. Различные заболевания могут вызывать боли в спине. Такие как грыжа межпозвоночных дисков, метастазы, протрузия, амбриз аорты и другие. Грыжа диска, которая пролоббирует и вызывает сдавление нервного корешка. И это не при... и всегда будет вызывать боль. Протрузии, снижение гидрофильности э, дисков межпозвоночных, которые являются амортизатором. Анкилозирующий спондилоартрит, такое воспалительное заболевание позвоночника, позвоночник в виде бамбуковой палки. Аневризма аорты, когда я говорила, что причинами боли в спине могут быть грозные заболевания. Боли в спине также могут возникать при остеопорозе. Особенно с этим заболеванием сталкиваются женщины в возрасте. Это нормальная костная ткань, и вот так она разрушается при, при остеопорозе. Это обычно у женщин немолодых, 80 лет, у 70% пациент, женщин развивается остеопороз. Иногда у человека из-за боли в спине происходит искривление позвоночника, атрофируются мышцы, ограничивается движение, пропадает чувствительность и другие последствия. С одной стороны рефлекс есть, с другой стороны нет. Также ахиллова рефлекса нет. При этом мы колем иголочкой и видим снижение чувствительности. С какой стороны вы хуже чувствуете иголочку? С этой. Угу. Вот. То есть есть чувствительные нарушения, есть двигательные нарушения, моторные нарушения, нарушения статики, фу, поза онтологическая, болевая. Лечат боли в спине медикаментозно. Помимо этого, нужно вести активный образ жизни и не перенапрягать мышцы. Первая задача – быстро купировать боль. Быстро и грамотно купировать боль. Если... Ну, кстати, до 50%, 50 случаев больные и не обращаются к врачу. Эта боль может пройти сама по себе. Если терпеть боль и не обращаться к врачу, она может перерасти в хроническую. Тогда человеку придется жить с ней все время. Елена Трунова, Александр Бондаренко, Первый городской. Возвращаемся в студию. Елена Николаевна, ну вот по поводу актуальности. Что можно да, сказать? Да, эта тема действительно актуальная. Во-первых, достаточно распространена патология. Она после головной боли является основной причиной боли. Кроме того, это заболевание, которое вызывает временную нетрудоспособность и, соответственно, большие материальные затраты. Так, например, статистика Северной Америки. Более 26 миллиардов долларов тратится ежегодно на лечение этой патологии. А в Германии, например, в европейских странах более 48 миллиардов евро в год. При этом эта боль, если ее лечить не своевременно и неадекватно, приводит к хронизации. Это действительно вызывает, истощает эмоциональный ресурс человека и делает его дезадаптированным в обществе. Угу. Все-таки о причинах, 
если мы сделаем вот такое вот еще раз резюме, причины боли в спине, какая может быть боль? Ну, мы уже об этом поговорили. Причин боли в спине много. Факторы, которые вызывают риск развития боли в спине. Это избыточная масса тела, это большие физические нагрузки, неадекватные нагрузки, монотонные какие-то стереотипные движения, наклоны, повороты туловища. Это охлаждение, это вибрация, например, у водителя, сидячая, типичный портрет больного с болью в спине. Это избыточный вес, человек ездит на машине, мало двигается, нет спортивных нагрузок. Это наследственность определенно играет роль. По наследству передаются даже особенности построения двигательного акта и некоторые uh -huh. конституциональные особенности, и в том числе особенности строения соединительной ткани, хрящевой ткани, курения, поскольку повышается внутридисковое давление. Наверное, надо сказать и о тех неумений многих людей, незнаний, типичных эргономических каких-то приемов, правильных поз в быту при выполнении каких-то работ и на производстве. Слушайте, но ну я правильно понимаю, что в принципе... Если, например, более в детском возрасте, ну, грубо говоря, там, следить за осанкой. Это мы, вы уже сказали, таких взрослых проблем. Ну, Если да. мы говорим о детях. Мы имею... говорим, и не... кстати, некоторые аномалии развития, угу. например, незаращение душ, душек, позвонков, или, скажем, сакрализация, люмбализация, это тоже может быть причина боли в спине. Разная длина ног, искривление таза, это все те моменты. Кстати, у детей боли в спине у 12-27 процентов подростков есть боли в спине. Угу. Это вот как, как вы объясняете эту цифру? Ну, это где-то наследственность, где-то где избыточные физические нагрузки. Угу. Вы знаете, как страдают спортсмены, скажем, девочки, занимающиеся гимнастикой, там пловцы. Угу. А... От каких заболеваний возникает боль в спине? Если я, конечно, на таком uh -huh. ну, я дилетантском бы... уровне. Да, просто. я бы сказала так. Ну, во-первых, нет ни одного человека, наверное, в мире, который хотя бы раз в жизни не пережил боль в спине. Uh -huh. При этом у 20% эта боль регрессирует каждый год. А у процентов 20% она еще и хронический характер приобретает. Так вот, говоря о... Как вы сказали, что вы спросили меня? Я спросил, от каких заболеваний. От каких заболеваний, да. да. Ну, как ни странно, в 85% случаев боль в спине мышечная. И она чаще всего не имеет никакого отношения к, позвону... к позвоночнику. То есть это за счет мышечного спазма, за счет охлаждения, за счет какой-то uh -huh. статической нагрузки, микротравматизации. 85% считают исследователи боль в спине именно мышечная, доброкачественная, мышечно-тонический синдром, мышечно-фасциальный синдром. И только процентов 10%... По некоторым данным, 4, 6, 8, но не более 10% – это типичное то, что в обиходе называют радикулитами. Угу. Когда грыжа диска вызывает радикулярный синдром, когда сдавливается грыжей корешок нервный, отек развивается, растяжение корешка, ишемия, то есть нарушение кровообращения в этой области. И 5% – это специфическая боль, когда причиной боли в спине могут быть серьезные заболевания, онкологические болезни соматические, болезни малого таза, гинекологические, урологические. Вот мы, я, мы показали там э, э, при аневризме может быть боль в спине, при панкреатите, э, при инфекционных заболеваниях. Э, авторы, и мы это применяем в своей практике, выделяют так называемые красные флажки, когда можно усомниться в доброкачественном течении болевого синдрома. Да это, какие? скажем, Появление боли ранее, ранее 20 лет, например, или после 50, когда впервые возникает боль. Если эта боль не купируется длительно и усиливается в положении лежа, а положение лежа не, не, не приносит облегчения, это ночные боли, это изменение формуле крови, лихорадка, непонятная потеря веса, онкология в анамнезе, иммунодефицитное состояние, ВИЧ-инфекции, например. Ну, вот это основные. Если мы говорим о боли в спине, например, вот есть какие-то определенные участки, потому что может быть, например, болит поясница, может болеть непосредственно, ну, где-то в каких-то... На что нужно где-то, возможно, внимание уделить? 
Ну, вообще, учитывая сложности строения и физиологическую особенность позвоночника поясничного-крестового отдела, порой очень трудно найти непосредственную причину болей, mm -hmm. поскольку в этом могут участвовать сухожилия, связки, надкосница, несколько слоев мышц, нервные корешки, сплетения, ганглии, спинной мозг. Это все может быть источником mm -hmm. пульсации. И каждый из этих структур может своим индивидуальным образом реагировать на, на, mm -hmm. на болевую пульсацию. Давайте поговорим немного о диагностике. И вообще какая процедура, когда, грубо говоря, попадают к вам на прием и жалуются на боли в спине? Как я уже говорила, до 50% боль в спине, ну, если так можно сказать, это чаще банальная боль, которая в течение недели, двух недель проходит самостоятельно. И всегда ли нужно проводить такие серьезные исследования, как МРТ, компьютерную томографию, хотя наши пациенты злоупотребляют этим. Я не, вовсе не призываю не обследоваться, но, скажем, очень важна правильная трактовка данных МРТ и КТ. Хочу напомнить, что исследования проводились, в которых доказано, что, например, у пациентов 35-40 лет э, асимптомных пациентов, то есть у которых нет боли в спине, э, в 40% случаев находят грыжи и протрузии. А у пациентов старше 60 лет 100% находят немые грыжи и протрузии. То есть нет корреляции, то есть параллелей между клинической картиной и данными МРТ. И они никогда не могут определять лечебную тактику и экспертную тактику. Кстати, по поводу лечебной практики, от чего она зависит? Я так понимаю, наверное, от, от, от уровня заболеваемости и вообще как, как проходит лечение. Ну, вообще, говоря о болях в спине, здесь переплетаются интересы врачей многих специальностей. Неврологи, травматологи, ортопеды, ревматологи и нейрохирурги. Поэтому мы все этим занимаемся. И важно рано выявить и вовремя начинать лечить боли в спине. Поскольку нужно снять воспаление, отек, улучшить кровообращение в этой области, снять мышечный спазм. Если процесс запустить, не лечить, это может привести к хронизации боли. Когда боль уже отрывается от причин и становится самостоятельным заболеванием. И это всегда большая проблема, это очень сложно mm. лечить. Не единожды уже говорили по поводу спорта, как, возможно, фактором, который и помогает, наверное, и, и точно так может быть и таким, да, это так. не, не скажем так, нехорошим не фактором для того, чтобы... Формировать взять... мышечный корсет нужно. И физические нагрузки, спортивные нагрузки, физические спортивные упражнения, они, конечно, важны. Но важна регулярность. Эти нагрузки должны быть постоянные. А если это спорадические, то есть периодические, человек вдруг излишние нагрузки спортивные, они тоже противопоказаны, они могут вызвать обострение, как и недостаточные нагрузки. Или, или когда человек периодически нагружает себя, это все плохо. И сидячий э, образ конечно, работы? Конечно, не случайно. Боль в спине относится к заболеваниям менеджеров, а мы много, офисных работников. Мы много сидим или неправильно? Мы сидим неправильно и сидим много. Главное – это статически однообразная поза. Не случайно мы рекомендуем пациентам, офисным работникам, если в течение часа человек сидит за компьютером, то хотя бы минут 15 он должен встать, поменять позу. Это очень важно. Mm -hmm. Опять же, мы говорим о вообще здоровом образе жизни, насколько питание влияет на действие. Ну, питание не в плане диеты, конечно, а имеется в виду переедание, избыточная масса тела, пряности, острая пища, пуриновые всякие производные. Это все нежелательно. Да, мы говорим о здоровой пище. У нас весенний период, скоро, скоро у нас будет лето, все готовятся, значит, чтобы быть стройными и красивыми. Часто слышу вот такой вот миф, очень как раз есть возможность специалисту задать вопрос. Говорят, что бег очень сильно нагружает мышцы спины. Так ли это? В частности, ну, понимаете, тут, наверное, нужно поговорить о физиологии мышечного сокращения. В норме мышца сокращается концентрически. А если у человека слабые мышцы, то когда он идет... 
нагрузка извне на мышцу больше, чем та, которую, которую собственно он может дать. И сокращение происходит не концентрическое, а эксцентрическое. И это пролонгированное, длительное сокращение. Именно так формируется механизм боли, мышечной боли. Выделя... Происходит спазм, выделяются определенные вещества, которые вызывают воспаление. Вот так это происходит. О профилактике несколько слов. Ну, профилактика. Не набирать вес, быть активным, заниматься спортом. Идеально йога, плавание, упражнения на растяжечку. Мы не рекомендуем резкие наклоны. Вот мы даже больным раздаем определенные комплексы упражнений, да их можно найти в интернете. Упражнения на растяжку. Угу. А зачем как-то как, как действует, что растяжка помогает? Ну, это, укреп, это укрепляет мышцы спины, это формирует мышечный корсет, где-то не дает спазмированию мышц. Ну, это специальное упражнение, угу. это нужно показать, это нужно. Я вас слышал. Ну, то есть, в принципе, если вовремя обратиться, то от этой боли можно избавиться. Конечно. Угу. Спасибо огромное. Друзья, если вы не с самого начала посмотрели наше интервью, оно обязательно будет у нас на сайте в интернете. Заходите и будьте здоровы. А я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Николаевна Ежеменская, городской невролог и заведующая инсультным отделением тысячки. Меня зовут Иван Дычак. Оставайтесь на Первом городском. До свидания. Спасибо.